哈喽哈喽，大家好，我现在在那个航站楼，一会儿的话我要去这个阿鲁沙，从阿鲁沙呢就是跟我的导游还有厨师汇合。我们今天呢会去那个塞伦盖蒂草原啊，从坦桑尼亚的首都达累斯萨拉姆飞到那个阿鲁沙，大概需要两个小时左右。这里是一幅宣传坦桑尼亚旅游的一个海报啊，大家可以看到，在那个塞伦盖蒂的草原有这个斑马，然后这个也是非常有名的一个角马大迁徙啊，豹子、狮子还有那个长颈鹿都能在这个塞伦盖蒂的大草原啊看到。行啊，兄弟们，我们就正式的出发，在非洲的大草原相见。这飞机是真的小，像我这种一米九几的个儿的话。进不来啊，因为头比较大。兄弟们，出站了啊！这边停的非常多的车，问一下那个大哥 ，This car for my trip? Oh, nice to meet you。他是厨师啊。<笑><笑>我以为是有三个，结果是两个。Check the car， 非常结实啊。Oh my god， 差不多达到了这个快防弹的一个级别了，非常的这个结实，非常的强壮。兄弟们，我算是顺利的到达了阿鲁沙了啊。然后从这个地方需要开八个小时的汽车。才能够抵达塞伦盖蒂。今天我们要去露营的那个草原的深处啊，给你们看一下这个行程具体包含什么。兄弟们，这趟行程封地选的是最便宜的一个套餐啊，就是来非洲看一趟动物，至少要花多少钱呢？这个视频大概会告你啊。然后这一次我们所定的这个行程呢，它也是坦桑尼亚相对于来说实际性价比比较高的啊。这里面大概就是我和司机还有厨师，费用呢大概是在一万人民币左右啊。走的时候还要给司机。和厨师一人给个一百刀的一个小费，大概花费的话在一万一千块钱左右，包含了机票还有这个住宿啊。据说住的地方非常不错，好像是在那个露天的那个公园里头。待会儿咱们去看看那个住宿环境啊。OK， 现在咱们出发。兄弟们，这个非洲的物产资源真的非常丰富啊！这个街边的都是那个墨西哥用来酿酒的那个龙舌兰啊，这边有非常多的这个小羊。这块区域呢是叫阿鲁沙啊，就是我们去那个塞伦盖蒂需要六到七个小时啊。我们的汽车呢开了大概一个小时左右。这边是马赛族的市场。马赛人呢，同时也是非洲啊最大的一个少数民族啊，大概有一千万人左右。他们主要是在这个园区里面放牧，他们的服装也非常有意思啊，就是一个斗篷披到身上。我们的汽车在这个小镇停一下，前面呢就是缓冲区了，在这个地方呢会补给一些东西，然后尽可能的买一些水源啊，然后再往里面开车，大概一个小时就能看到一些动物了。这个地方什么东西都有，这还有酒，兄弟们，买个肥皂，这玩意的话，关键时候非常管用啊！兄弟们，你们知道买肥皂有什么用吗？欢迎评论区讨论啊！水的话，这东西太关键了，能多拿的多拿。喝不完了，还能用它用来洗个澡啊！毕竟的话，咱们要在草原度过好几天。这个小商店的东西不是一般的贵啊，买两个肥皂，然后加两件水的话，一共花费了七十块钱左右啊！兄弟们，我们现在把物资全部补充好了啊，然后穿过前面的这个大山，我们就正式的进入了森林了啊！穿过这个门的话，就开始正式进入了。这地上有一只狒狒，座位啊 ！Oh my god， 这有非常多的狒狒啊！这个是首领，兄弟们，首领的话，它的重量的话，大概在三十公斤左右啊。整个族群的话，这么多狒狒大概有四十头吧，反正它是能够跟这些母的那个狒狒交配的。然后它还有几个打手啊。Hello boss， 这个马路上全部都是狒狒啊。当地的这个国家公园有规定啊，不能给这个狒狒投喂食物啊。哎呀，这狒狒确实非常可爱啊，大猴子，兄弟们。刚才经过那个缓冲区的大门，然后这边就是国家公园的入口了。这个地方需要买票，导游帮我们去买票了。我们跟其他游客不一样，兄弟们，你们看这边停的非常多的这个越野车，有一些人走的是一个高端的行程，比如说他们会去住那个酒店，但是我选择的是一个最便宜的行程，住在那个国家公园里面一块空地上露营啊，那个是非常刺激、非常有挑战性的，适合我这种年轻人。<笑>你们是中国的吗？杭州的，我湖南的，注意安全啊！不要去摸那个狒狒啊，很危险。<笑>玩的开心啊，拜拜！碰见了咱们杭州的富婆群啊，他们去住那个酒店啊，然后我的话选择是住那个帐篷。啊，原来是可以下车的，兄弟们。非洲常见的这种树叫合金花。This tree is 长颈鹿附的， right？ 嗯，长颈鹿英文单词我不知道叫啥，但是大哥知道，长颈鹿叫长颈鹿。<笑>开了一天的车了啊，咱们那个师傅把这个食物准备一下。桑尼亚森林国家公园是真的特别的大啊，它的这个地貌也不一样。哦 ，carry vegetable， 黑色。这个是优质碳水，这个是优质蛋白质，这个是优质的这个膳食纤维啊。<笑>
那个地方好像有马赛人，兄弟们，在放那个山羊。Hello， 这边也有马赛族的这个小孩给他们分一点土豪，然后分菜。一个麻辣鸭脖给这个小朋友吃，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，帅哥，吃了麻辣鸭脖，这个小孩辣的受不了了，给他们送了一瓶水啊！现在这一瓶水都快被他们喝完了，感觉我做了一件坏事了。再见，再见，再见啊！拜拜。现在终于进入到塞伦盖蒂的核心区了，这有斑马，兄弟们看一下啊！这边非常多的那个斑马，还有角马。王景路，这个荆棘树上有那个草原的清道夫啊，呼救！一般像狮子捕猎完这个大型动物了，对吧？吃剩下的这些边角料，这玩意儿的话会把它清理干净啊。我们的车子经过了这个地方，然后很多的斑马，马上进入天黑了，行驶了七个小时，我们看到前面这个黑压压的一片，那边全是这个狮子。哎呀，兄弟们，实在太不幸了，轮胎又爆了。然后现在距离我们到那个营地的话，还有大概三十分钟的车程，马上要天黑了啊，在这个地方会有点危险，因为导游说了，我们是不能够下地的。但是因为现在车胎爆了，我们必须下来帮他。巡逻，如果在这个地方碰见狮子的话，那就完蛋了，兄弟们，这不是开玩笑的，我得在这个地方帮他们巡逻一下。这来了一台车啊，我们的车坏了，急需一个车队在旁边守护一下，不然的话有点危险，兄弟们。这是核心区啊，一般的话像这种地方是不能下来的。这是一对印度的情侣啊，他们的师傅帮我们巡逻一下啊，真的很危险，兄弟们。在这个核心区的话，如果说没有人照顾的话，万一碰见狮子了，得吃大亏，兄弟们。不说挂人吧，至少得伤一半啊。三哥可以啊，这三哥给我借了一个轮胎，兄弟们。一般像这种情况的话，不一定会把轮胎借给你啊。咱们这两个胎都是坏的，这个胎今天爆了，然后这个胎没充气，这也是个废胎。三哥给咱们送了一个轮胎啊，我给他送了个自热火锅吧。Thank you, boy. Give them. Goodbye. Thank you. Thank you, my friend. China. <笑> yeah, good. 装上这个印度哥们的轮胎啊，这开起来就是不一样啊。在这种情况下，他能把这个轮胎分享给你，真的非常难能可贵了啊。他们只有司机，还有他们两个人。我们的车上有三个人，加上非常多的一些设备。所以说呢，我们的车胎呢，今天就是不堪重负啊，爆了两个。非常感谢外国友人啊，邻居。今天的晚霞很美啊，距离我们的营地还有最后的二十分钟啊，希望在天黑之前抵达营地。我们在这里发现了狮子在睡觉，这里有一头、两头、三头。哎，那是一头小狮子，这是一头母狮。哎，这个运气太好了吧！兄弟们，天黑了，马上到我们的营地了啊！你们看这角马，它在干嘛？<笑>这个路上全部是角马。今天晚上睡到这个马路都安全，你知道为什么吗？因为这里太多这个狮子的食物了啊，这根本没必要来搞我们啊！这全部都是角马，兄弟们看看啊，好多角马，还有这个斑马啊！你看车前面这角马成群了啊！我们的营地就在这个角马群前面，这么多角马替我们挡刀啊，所以说睡在这个野外，今天晚上也是安全的一晚啊。这个运气有点意外啊，就碰到了这个野生象群。大象的话，在非洲是属于非常危险的动物啊，兄弟们，这不是开玩笑的，这比狮子还危险。兄弟们，我们抵达营地了啊！兄弟们，听到大象的这个声音了啊！兄弟们，昨天晚上让我睡不好觉的罪魁祸首终于找到了啊，就是他们。这群大象昨天就是住在我们营地家附近的那头大象啊，一直有这个大象叫声，就是他们传过来。今天早上他们就在我们营地大概五百米的距离，还在这里吃草。我们现在发现它了，兄弟们，大家好，我现在在那个坦桑尼亚塞伦盖蒂草原啊，今天跟这个司机出发啊，然后带你们去非洲看这个动物。在这个国家公园呢，有个规定，就是人的话去这个核心区是不能够下车的。我们这个是露营地，可以站在那个地面上。一会儿的话是万万不能下车，所以说我们只能在车上。兄弟们，我先上车了啊。兄弟们，看看前面是什么？我们的车子开出来不到五分钟，这里有非常多的这个大象，这个窗户特别的方便啊。方便于我们可以在这个上面看大象。大象呢是母系社会啊，看
可能一个象群的话都没有那个公象啊。我们可以看到那里有几头母象，对吧？在保护着它的孩子。然后公象呢，一般就是以这个走婚形式的。非洲的这个象呢，跟咱们亚洲的不一样，耳朵非常大啊，它是属于这个非洲象。咱们亚洲象的那个耳朵呢，就是没有这么大。然后大家不要看到这个大象长牙啊，就以为它是公象啊。像这个非洲的象呢，它是母象也会长这个象牙的。然后它们有这个智慧瘤啊，就是脑袋不大。你们看那个亚洲象是吧？脑袋特别大。兄弟们，这头最大的啊，在断后的这个就是象的一个首领啊，它是一头母象。来，兄弟们，你们就说这一万块钱花的值不值？近距离的带你们看这个野生动物啊。随便给你讲解一下，因为我也是在这个资料上随便找了一下，体型是真的特别的大，我感觉那个首领的话有我们这个车大，看到没？这个首领它一直在这个地方断后啊，保护这个象群。这是一头大概六岁左右的一个小公象，不能发出太大的声音，因为现在象群是我们特别的近，我们可以拍摄到这个象群在前面是。哎，兄弟们，你看啊，这个是。第一次我接近这个动物世界，这个是首领，兄弟们，首领是一头母象啊，它和我们的汽车一样大。然后那个是一岁的小象，漂亮，兄弟们，看看我和大象的这一张截图啊，够酷吧，对吧？在这个非洲草原上花这个钱，还是挺值得的。<笑>这个象族呢，它的这个数量不是特别多，大概呢在二十头左右，但是小象特别多。我们能看到这个。首领他都是一直环顾着这个四周的，在保护这个小象。然后小象呢，就是跟在这个象群的这个中央啊，大概是一岁、两岁、三岁啊，孩子比较多。除了在这个动物园，看起来大象以外，我是第一次啊，亲眼就是见到这个非洲大象。非洲大象其实它非常危险的，兄弟们。我们现在在车上把它下地，下地的话可能就会被它攻击啊。像如果说成年大象。要杀死一个成年人的话，对他来说易如反掌。大象跑起来的这个时速呢，达到三十公里每小时啊，然后耐力的话也比我们人类要好。哎，这个家族是一个贪吃家族，这一直在进食啊。兄弟们，跟你们说个非常夸张的数字啊，像这个首领的话，他每天需要进食的这个食量大概约为五六百公斤的这个草料啊。这小象的话，至少一天也能干个五十到一百公斤啊。那中间有这个小象，非常呆萌，非常可爱，非常想靠近，但是不敢。OK， 我的拜，拜拜。今天是我来非洲大草原的第四天，看看我又有什么惊人的发现啊！哇，兄弟们，我们终于看到了草原最优美的动物啊，猎豹。这是一对猎豹母子，猎豹妈妈带着它的这个小孩，它小孩的话应该有五个月还是六个月大了啊！看那大长腿，兄弟们，真的运气很难得的，在这里真的遇到它了啊！而且是难得一遇的猎豹，正好带着他的这个儿子。为什么这里会有猎豹？咱们把这个镜头稍微往前面一挪就知道。这个地方是一个邓林群啊，这个猎豹的话一直虎视眈眈的看着这个邓林啊。我们把这个车子稍微移一下，给你们看看他的正脸。猎豹真的太帅了，兄弟们看着一身性感的小豹纹啊，看看这个猎豹的这个肚子，还有他这个儿子，他这个肚子，两个人肚子都塞不下了。看那个爪子，还有一些这个皮肉的痕迹啊。看来刚才一定是不少美餐一顿啊，吃的这这肥啊，太帅了。兄弟们，这动物，兄弟们，你们看这个小猎豹啊，四五个月大的小猎豹，它肚子吃撑了都，这个母猎豹也吃撑了，这一顿吃完，基本上两天可以不用下饭了啊，这玩意不好找。不光不好找，而且要找这种母亲带孩子的更加不好找。这真的是运气啊，运气中的运气才能找到他们。珍惜这一刻吧。在非洲的草原有一个不成文的规定啊，一般邓林多的地方就会有猎豹的出现。看看这对猎豹母子，已经吃了个大饱了，现在这个肚子都圆了都。你现在就是下车，他都对你都没兴趣了，兄弟们。虽然说导游不准我下车，但是我要下车的话，他对我一点兴趣都没有，你信不信？换个姿势啊，晒个太阳，这底下有太阳，老母亲晒太阳，兄弟们。这个太温暖了，哇，这太可爱了！帮这个孩子舔一舔这个嘴角，捋一捋，这个画面太经典了，兄弟们。我们今天早上出发，在这个草原上找了猎豹，找了很多次，真的都打算放弃的时候，最后在这个天黑之前，终于见到它。这画面得记录下来。在我身后呢，这个猎豹呢，像平时他们一天捕猎结束了啊，吃到东西吃饱了。他们会到一个稍微高一点的这个小土坡，或者说一个小石坡上休息，因为在这个地方呢，相对来说比较高，视野的话比较宽阔嘛，能够看到草原上有没有天敌。猎豹呢，它也是有天敌的，你比如说那个猎狗啊、狮子啊，对吧？这些过来，它就肯定打不过，跑它肯定跑得过，但是它身后的这个小豹、幼崽，大概就四五个月，体力肯定不行，所以说它需要在这个地方看着它孩子。这个猎豹呢，一般的话就是怀孕了，然后产下这个孩子之后呢，会单独带它，比如说男孩。
牌的话会带八个月左右，会一直带着他，教他捕猎。一般的话，这个攻猎豹八个月就已经掌握了这个捕猎的这个技巧了，他就可以单独的脱离他的母亲了。如果说这个小猎豹是女孩的话，一般的话会跟这个猎豹两到三年，所以说根据这个公母的不一样，情况不一样，所以说跟的时间也不一样。我们都可以看到这个小豹这个肚子特别的。厚实啊，这基本上一天可以不吃饭。但是这个猎豹的话，一般一天打猎一次啊，成功就成功，不成功的话就饿一天。今天早上起床拉泡屎，基本上该消化了，消化了。这个是所有动物里面跑得最快的动物，猎豹。时速的话，九十多公里每小时，相当于一台汽车的行驶速度。你说再好的这个越野车，在这个草原里面都不可能干到九十迈一小时。哎呀，最后再看一眼，这个太漂亮了，今天运气真的好啊，能看到猎豹了。OK， 下次，回购。这是我跟猎豹最近的一次合影啊，兄弟们看一下啊，我最喜欢的这个非洲动物啊，速度之王，我终于见着它了，还带着孩子，视频照片都拍了啊，不打扰他们休息了，再见啊。这是位于非洲坦桑尼亚塞伦盖蒂大草原啊，前面有一条河流啊，在这个河流汇集了。斑马还有角马，就有斑马在这个魔术，他们在挠痒痒啊。虽然说斑马都长得差不多，但是他们身体的这个纹路还是不一样。而且正在瞅我的这个斑马，它是今年生的一个小斑马，它的这个黄色的这个胎毛还没有完全褪去，大概不到一岁。斑马群啊，他们在聊天呢，互相问候。今天吃的怎么样？今年多大了？你有没有找到老婆？这个似乎在叫我妈去哪了，差不多就是这个意思。我这斑马成千上万，兄弟们，终于让我找着了。再往后面，兄弟们，在那个地方就是象群啊，很难得一见的，能拍到这个场景啊。这是斑马群和象群啊，两大融合在一起啊，这个画面非常珍贵啊。加上这个非洲的两棵和金花那个树啊，这个景色太美了。这家伙还在那个叫，好像是在赶走那个柳林啊。这两头那个老狐狸在叫猎啊，他们在干架，好像是为了争夺这个配偶的这个交配权。干一下，斑马时不时的会发出这种奇怪的叫声啊。大部分的斑马呢都是这个黑白两道啊，但是你们看它们身体的这个花纹分布都不一样，就和人类的这个指纹一样。每个斑马看起来一样，但又完全不一样。不用怀疑啊，这个声音就是斑马发出来的啊。大家看一下，那边有几头那个小斑马，这个应该就是出生六个月左右的啊，没有成年的，没有性成熟的这个斑马，它这个鬃啊就是是那个黄色的，它要这个胎毛完全褪去，它变成这个黑白黑白。的这种啊，这一头是成年了啊，已经是黑白显现了，只有两种颜色。这个小斑马的话，就是出生几个月的啊，身体现在这个毛，包括身上那个黑白的那个斑，都带着那个微微的黄色啊。这个就是小斑马，兄弟们，这个地方能发现这么多斑马也是非常神奇的。这个是非洲坦桑尼亚这个平原斑马，平原斑马呢是奇蹄目马属，也是胎生啊，一年一次，一次的话生一头啊。像双胞胎的话是非常非常罕见的啊。斑马呢，要到这个交配的时候呢，需要到两岁。像我们在这个平原上看到这个斑马，胎毛还没有完全褪色啊，就是小斑马，差不多在一岁左右。差不多斑马到一岁半或者两岁的时候，它这个毛发呢，就是黑色的，就是黑色，白色就是白色，没有那种灰灰的那种颜色了。每个斑马看起来相似，但是它们身体的这个花纹纹路分布也长短，包括这个纵横也都不一样，看似一样，实际上又不一样。我就说难怪这边有这么多斑马和这个角马，它们全在那个地方喝水，在这个河里面有少量的这个鳄鱼。鱼啊，但是我成年的这个斑马还有这个角马不容易被拖下水。如果是小一点的这个斑马啊，还有这个角马幼崽啊，容易被拖下水。成年的这个斑马和这个角马，他们会尽量的在河的深处饮水啊，这样的话让幼崽在河的浅的地方喝水啊，比较保护阵型。这运气有点意外啊，这碰到了这个野生象群，非洲象啊，大象呢在非洲是属于非常危险的动物，兄弟们。这不是开玩笑的，这比狮子还危险。哎呀，兄弟们，我们终于抵达营地了。这个是营地的厨房，挺专业啊。这有几个大哥在烤肉啊 b a r b e 还有这个披萨，披萨啊。兄弟们，经过一天长途跋涉啊，我们终于抵达这个塞伦盖蒂的草原营地了啊。塞伦盖蒂国家公园啊，这边都是一个非常大的一个草原。今天司机累了一天了，他们现在在负责搬运这个行李，还有这个露营的一些装备啊。给大家看看我们今天的床位啊，这个就是我们的床位，兄弟们看看啊
，非洲就这个条件了。因为晚上这个灯光效果不行啊，加上我这个相相机开的是强光，我明天早上给你们看一下啊。这个地方大概有那个十几二十个那个帐篷，我们那个晚上休息的地方就是在这个地方，还有那个座位啊、睡袋啊，包括各种装备啊。天，晚上睡在这个地方才是最佳的体验啊！这个地方能听到那个大象的声音，还能听到那个狮子的咆哮啊。<笑>一台车，一台车，那边全是车队啊！就是刚才好像那个印度的夫妇，他们也在这边啊。明天早上看看能不能跟他们碰上。这个是营地的那个厨房，兄弟们看一下啊，营地的厨房长这个样子，炸薯条，就有那个炸蔬菜。大哥，这里还有那个烤牛肉串，这里还有各种那个焖饭啊。没想到这里面的设施这么全，兄弟们，放心了我的认知了啊。现在晚上我们这边露营的人非常多，大概有百十号人，所以说走在这里的话，应该是比较安全的啊。这地方好像是一个餐厅啊，比较神奇啊。这餐厅，餐厅大家看一下啊，都是用那个铁丝网加固的。但啊，这是一个餐厅。兄弟们，司机大哥刚才问我在哪个地方选那个帐篷，我选了这个地方。这旁边呢有个工作人员来帮忙啊。兄弟们看一下啊，这个地方有非常多的帐篷，这有一排七八个，因为晚上。啊，灯光不行，营地里面没有灯光的啊。这个地方也有七八个。现在大哥们在组装啊，帮忙组装这个帐篷，我来帮把手。这个草原上的虫子特别多啊，飞到我那个脖子，飞到我那个耳朵，都到处是。我跟你们说，我现在我靴子里面进去虫子了，兄弟们，这个地方虫子特别多。这个尤其是我开了这个强光灯啊，为了带大家领略一下这个晚上的这个非洲，呵呵看一下我们的这个房子啊。房子组装好了，这个里面就是这个样子啊，兄弟们，这个地方尽量尽量先把它拉起来，不然一会儿要跑蚊子。非洲这个 mosquito 蚊子啊，不是开玩笑的啊，这个随便咬上一口容易得疟疾啊。在这个夜晚时候啊，这个司机大哥啊，终于把咱们的这个帐篷啊给搭建好了，兄弟们看一下啊，峰哥的宅啊，峰哥的家就长这个样子，希望他能给我带来好运，晚上不要招狮子过来就行了。这边是邻居家的六十四号宅啊。他们去吃饭了，我们一会儿去餐厅，来厨房看一下这个布林大厨他今天做什么。大哥，大哥，还有这个带来的新鲜肉嘛？我看看这个宝箱里面是啥。他这是自带自带那个厨房的啊。哦 ，meat。现在没我啥事儿了，兄弟们，我营地已经带大家看完了。我们的帐篷已经做好了，一会儿的话，等这个大厨把这个饭做好，咱们来看看晚餐吃什么。晚餐是一个牛肉粒啊，这全是那个牛肉粒。看一下这个厨师玻璃大厨做的啊，意大利面条 ，pasta， p r o f e s s i o n a l <笑>大哥很专业啊，做这个蔬菜沙拉，还有这个牛肉酱和这个意面，还做了一个汤啊，非常棒，三菜一汤，完美。我就吃这么多啊。好了，兄弟们，快乐的一天结束了，兄弟们。这个就是我的床啊，单间，这是我的行李，都放这儿啊。我今天晚上就睡这个睡袋里头，就是刚才那个去出去上厕所，然后看到这外头有那个大象，野生大象，真野生大象。明天早上我起床，我洗个头给你们看。睡在这个地方能够听见那个狮子的叫声，然后也能听到这个大象，主要是大象，大象它会吼那么一下子啊，就我听到好几声呢。反正今天也特别累了，说实话，就是开车开了。八个小时才到这里啊，非常累。路上的话也被好心人帮助了，然后今天呢就睡个好觉。明天的话我会一大早起来给大家就是去看那个动物啊。那么这个视频到这里结束，兄弟们晚安。起床，看看外面的世界。这里就是我们昨天在肯尼亚的塞伦盖蒂国家公园安营扎寨的地方啊。现在是早上七点钟。兄弟们，昨天晚上这边有一个澳大利亚的公司啊，他全公司的员工在这里团建啊。今天他们都走了，晚上的话就只有我们一个帐篷在这里了，不知道还有没有别人过来啊。兄弟们，这个发型有点凌乱啊，这个地方洗个澡很难。待会儿我先吃个早饭，然后用那个矿泉水洗个头啊。啊，这个山上昨天晚上肯定啊，百分之百是有这个狮子在叫春的啊。就昨天有这个马赛人，他们在这个地方巡逻呢，这地方肯定是有动物的啊。先不管三七二十一，吃完早饭再说。这是我的早餐，是西瓜、香蕉，还有这个鸡蛋和这个卷饼、巧克力酱啊。兄弟们，用餐结束了啊！在这个塞伦盖蒂的核心区啊，有非常多的像我们这种睡觉的地方。我这个是比较简陋的，就是最低配。兄弟们，最低配的这个行程呢，四天时间啊，总花费呢在一万一万一千多块钱吧，一万二左右人均啊。这个没办法，你来非洲看这个动物，它这个消费就是这么低。如果说你要住到核心区那种酒店的话，人民币的话好像是大几万，然后十几万一晚上啊。
，那个就太太天价了，兄弟们，那个不适合我消费啊。住在这个营地呢，别的没啥，除了不能洗澡，其实还有非常多的一个惊喜啊，就是晚上非常刺激，能够听得到那个动物的声音，还有动物在你房子周围啊，就是挠那个这个声音，就是你能听得见啊。这边还有这个痕迹，不知道是哪个动物在这撒了一泡尿啊。这这尿撒了还挺多的，昨天晚上肯定是有的啊，兄弟们。然后跟大家解释一下，为什么你们现在在这里看不到动物了？其实晚上动物在这里非常多，他们白天呢会到那个草场去吃草，中午十二点的时候会去那边河流喝水，然后到了晚上的时候他们会往这边聚集。这边的话，在晚上有非常多的那个食草动物啊。现在是早上，食草动物他们过去用餐去了，然后去那边大的草场。一会儿我洗漱完了，我就会带大家去那个大的草场去拍摄那个动物了。如果今天运气好的话，可能会拍到那个狮子在那个捕猎啊。这这个是概率问题。但是中午的话，我们会去那个河边看一下。中午那个动物他们都会去那个河边喝水。兄弟们，洗漱完毕了啊，所有的准备工作全部搞定。现在早上的这个视频呢，就拍到这儿了。现在咱们出发啊，去看这个动物大迁徙去了啊。Let's go， 兄弟们。我发现了草原之王就在我的身后，在我后面这个树上呢有四个小狮子，这四个幼崽呢大概在五个月左右啊，体型非常的小，它不是那种成年的狮子。为什么会有这个小狮子呢？在狮子这个种群里面来说啊，母狮子怀孕了啊，就是快要产子的时候，它会单独脱离这个种群，然后产下这个孩子，单独的把它们带大。因为如果说在那个狮群里面，其他母狮会攻击它们的孩子。另一点呢，就是有时候雄狮的话，万一生这个什么变故了，对吧？也会呃攻击他们这个小狮子。所以说，啊，母狮一旦说这个怀孕了，就是说要生孩子，他们会把这个小孩呢，就是在外面啊生下来，然后再单独的把它带大。母亲呢会把这个小狮子呢，大概是带到六个月左右吧，就是半岁啊，半岁这个狮子的体型呢也已经非常。大了，就是有单独捕猎一些小动物的基础的这个技能有了，所以说再带回去的话就不容易挂啊。这边呢发现的是狮头，大概是在五个月左右的一个小狮子啊，再过一个月的话，可能他们就要回他们的那个狮子种群了。我们一会儿的话把这个车开过去，给你们近距离的看一下，拉近了给你看，这上面躺了两头狮子啊，一头在睡觉呢，一头已经醒来了，然后在这个角度呢也有两头挡在那个树干后面，他们都在那个树上休息。兄弟们，刚才我以为这边只有五头狮子啊，结果是六头甚至七头，这边是一头，那边有三头母狮，然后那个地方有第四头母狮，旁边呢，这还有第五头母狮啊，然后在那个树后面也埋伏了一头母狮，这也有一头。这头雄狮这个岁数应该不小了，看它身上这个伤疤，狩猎应该不低于一百次啊，这身上全是踢伤。还有跟那个其他雄狮战斗的伤痕，老狮子了。看它，那个湖边有三头母狮，这三头母狮应该就是它的这个亲狮，这是四头狮子的一个家庭，可能也有其他的母狮在外出捕猎。他们现在聚守着这个湖泊。为什么要聚守这个湖泊呢？因为这是一个绝佳的捕猎场所。兄弟们看一下，这边的食草动物，他们想在这里喝水的话，啊，这个雄狮的话，肯定要给它交个过路费啊。过路费的话，就是一头半。兄弟们，我们现在来到母狮这边了。这三头母狮体型非常大，重量大概在两百多斤，最大的那个体重基本上在三百斤左右。这三头狮子，别小看它们，三头母狮的话可以轻松干掉一头斑马，非常轻松。单兵作战能力也很强，一头有时候都能干掉一头角马。外国人少是真的有原因的，你看他们租的那个车子，非常的低。如果那个雄狮一旦生气了，轻轻松松就能上去把他的小孩给扒拉下来了。雄狮啊和他的五个老婆他们汇合到一起了。现在是下午时间，看得出来白天他们应该是吃到那个大货了啊，都在这休息了。狮子就是这样的啊，吃饱了它就睡觉，就晒太阳，躺平了，它不会说再去啊捕获其他动物了。明天早上饿了，它又会继续去捕杀那个斑马，还有那个角马。现在他们汇合到一起啊，就在这个地方休息。我想给这四个狮子取个名字叫草原 F 四啊，兄弟们，非洲草原 F 四。这有三头公狮啊，都吃饱了，吃的人仰马翻了都。这边还有一头雄狮啊。一般来说啊，这个非洲的这个雄狮啊，他们不可能在一起啊。显然这四头这个年轻的雄狮啊，是被这个老雄狮给逐出来的啊，已经驱逐出族群了。这四头雄狮的话，目前是抱团取暖。大家看到啊，周围是没有女人的啊，他们到现在为止都是打光棍的，没有女人啊。
，刺头雄狮，对，刺头雄狮呢，没有母狮的陪伴，反而啊，增加了他们的这个战斗力啊。刺头雄狮同时捕猎的话，这个成功率是非常高的，基本上百分之八九十啊。大家都可以看这个画面啊，这个视视群的话也是非常聪明啊，埋伏在这个湖边啊，岁数的话不大啊，看起来的话就一两岁左右。近距离看一下，兄弟们看看这个狮子，这它这个失踪对吧？有了，但是还没发起来。因为这个狮群嘛，只有一头雄狮能够带领，然后其他的这个像儿子啊，对吧？他到了一定年龄就要脱离这个狮群，自己出来闯一番天地啊！现在吃饱喝足了，躺在这个河边，兄弟们，非常的诗情画意啊！那边还躺了一，在那个地方，这个大哥也翻了一面。大哥站起来了，大哥好，大哥再见。四头狮子啊，他们在找个地方换着又睡觉了，又爬下去了。<笑>狮子是真的懒啊，吃饱了就躺啊。一般来说的话，像后面这种大型的猫科动物雄狮啊，它捕食结束了之后呢，尸体的周边会飞来很多那个秃鹫，在那个天上盘旋，然后吃那个斑马或者角马的尸体啊。但是这两头狮子的周边并没有看到那个秃鹫，还有一些食腐动物，说明它们已经用餐完已经很久了。看一下，这两个狮子的话，应该不是亲生兄弟啊，他们是临时搭伙的，躺在地上的这个年长，这个年纪稍微小一点。然后加上这个狮子的这个嘴上，对吧？一直有那个苍蝇啊，刚刚大餐了一顿，饱餐了一顿，嘴上的这个血腥味儿还没有完全的这个抹除掉啊。像我后面这头狮子，再成长个一两年吧，差不多了，就已经够强壮了。它现在基本上已经成年了，这个体型已经达到了。再长个一两年，更加强壮了，它可能就会去单挑那个狮群了。成功的话，它就。他就接管了一个狮群，然后另一个的话，啊，这个兄弟的话跟他一起创业的话，也会跟他一起加入到这个狮群里头来的，获得一定的这个交配权。这个是应该是他的这个亲兄弟啊，陪他一起这个创业的啊，打拼的，目前还在流浪中啊。这个就是草原啊，不同的这个狮子有不同的这个文化，兄弟们，这个是草原双星。好的，兄弟们，我们参观结束了，不打扰他们休息了，走了。兄弟们，终于下车了。我们把这个车子开到了一个稍微广阔的平原啊。这个地方没有狮子了啊，看了一天动物了，现在饿了，所以说要在这吃个饭。我们今天早上离开那个安全区，然后到这边，现在大家都饿了，在这里把这个动物放进去，在这个非洲原始森林啊吃货，这个绝对是高配。狮子这边没有，因为狮子出现的话，我们会看到啊，这边草是比较低的，所以我们不用担心被突然。袭击啊！猎豹的话就更加无所谓了，因为猎豹它个头比较小，猎豹的话，咱们大大老爷们一脚踹它就完事儿。所以说，对于我们人类来讲，如果说没有武器的话啊，像这种平原的话，一般像我们看到这个野牛的话，我们第一时间跑；看到那个大象的话，我们也会跑；看到狮子也会跑；看到这个斑马还有这个角马的话，你不去主动惹它的话，它都不会来对你干什么的啊。这个是我在中国城买的，老贵了，这一碗米饭的话。比你们在国内吃的那米饭都贵，给它盖上，在这个非洲草原上，没有中餐馆，没有西餐，还好这次我们从达市带来了这个火锅，还有这个速热米饭，在这草原上吃一顿非常享受。一会儿的话，下午我们再接着给大家去排动物啊。吃完了这个垃圾啊，全部收拾在这个百宝箱里头啊。晚上我们会把它放回营地，扔在那个统一的垃圾箱里面啊。这个是来国家公园啊，必须要遵守的一个规定啊，保护环境，人人有责嘛。好了，兄弟们，吃饱了，喝足了，现在我们继续在那个草原的深处啊，继续给你们看看，再去逛一逛，看有没有新奇的这个发现啊。